ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರಿ ನಾನು ಹರೀಶ್ ಮಲ್ಕಿ ಎಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಪರಿತಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲಸಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನುಂಗುವಂಥದ್ದು ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನುಂಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿವಾರಣೆ ಅಥವಾ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವರ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ರೋಗಗಳೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಎ ಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ತೆರೆದಿರುವಂಥ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಒಳಪಟ್ಟ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಪರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಗುಣಮುಖ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಎ ಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಇಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಆಳ್ವ ಹಾಗೆಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಬ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಜರಿಗಳು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸರ್ಜನ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಆಳ್ವಾವರು ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆಯೇ ರೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕಿದೆಯಾ ಅದರಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಸರ್ಜನ್ ಆಗ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನದಿದ್ರೂ ತಿಂದರು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಶಿವನವರ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಅದು ಬರುವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಅವರವರು ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸಿಗೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಎದೆವರಿ ಈಗ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಿಡ್ ಇದ್ದು ವಾಪಸ್ ಅನ್ನನಾಳಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಎದೆವರಿಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವರು ಈ ಸ್ಟಮಕ್ ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಣ್ಣಾಗಿ ಅಲ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ಕಲ್ಲು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವುಗೂ ಸಹ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೊ ಅದರ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಸಹ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಅಂತ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗುಳಿಗೆಗಳು ನುಂಗ್ಕೊಂಡು ನುಂಗ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಅದು ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕೆಲವು
ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಈಗ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಉಂಟ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಲಿನ ಗೆಡ್ಡೆ ಇದೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತದಂತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದ ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡುವ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ರೋಹನ್ ಅವರೇ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವಂತ ಅಗತ್ಯತೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಈಗ ನಮ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಂಟ್ರಲ್ ಇದು ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಈ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ದು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದು ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಹೇಗೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಈಗ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಯಾವ್ದರಿಂದ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಯಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗುಳಿಗೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇವಾಗ ಹುಣ್ಣು ಅಲ್ಸರ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿನದು ಅಲ್ಸರ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಳಿಗೆಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂತದಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎದೆಉರಿ ಎದೆಉರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಇದಿದೆಲ್ಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ವಾಲ್ವ್ ತರ ಇರ್ತದೆ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ವಾಲ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸಿಡ್ ವಾಪಸ್ ಅನ್ನ ನಾಳಕ್ಕೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಉಂಟ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಗುಳಿಗೆ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ವಾಲ್ವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸಹ ಅದು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೀ ಹೋಲ್ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇದು ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಕೀ ಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಮುಖಾಂತರ ಆ ವಾಲ್ವ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ ಸಹ ಉಂಟು ಸೊ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ಎದೆಯವರಿ ಸಿಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಎದೆ ಹುಣ್ಣು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಎದೆ ಹುಣ್ಣಿನೊಂದು ಸಹ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿತೇನೆ ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮ ಬಳಿಕ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೇನೆ ಇದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಬೇರೆ ರೋಗಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಸ್ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿತ್ತ ಕೋಶಕಲ್ಲು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಎರಡು ಕಾರಣದಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪಿತ್ತ ಕೋಶದ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಈ ಕರಾವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ
ಅದು ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ತಗೊಳ್ತದೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲ ಈವಾಗ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಮೊದಲೇ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಲೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಆವಾಗ ಊಟ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಸೀದಾ ಮಲ್ಕಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಮಲ್ಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಈ ಆಸಿಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಈ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆವಲ್ಲ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಜಿನ ಮೊಟೋ ಅಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದರಿಂದ ಈ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಫುಡ್ ಗೆ ಬಾಡಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ ಬಟ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಟ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗುಂಟು ಅವರದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫುಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಟ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಗುಳಿಗೆನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಸರಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ ಈಗ ಬರೇ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೇ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೇ ಆ ಹೊಟ್ ಜಠರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುದಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿವರ್ ಇಂದ ಆಗ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಅದು ಸಹ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಂತ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾಕಿನ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಕುಡಿತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಥವರಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಇಂಥದೇ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಇಂಥದ್ದು ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಮಾರಕ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ರೋಗಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಈಗ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಪದದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರೋ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಹೇಳಿದ ಎದೆ ಉರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫುಲ್ ಆದಾಗ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಅಲ್ಸರ್ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣು ಜೋರಾಗಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದರೆ ರಕ್ತವಾಂತಿ ಸಹ ಆಗುವ ರಕ್ತವಾಂತಿ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದರೆ ರಕ್ತವಾಂತಿ ಸಹ ಅದು ಸಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಬಟ್ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲದ ಕಾರಣಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದು ಗೋಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಬೇರೆ 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 ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಸಿಡಿಟಿಯಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಈಗ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ವೆಯ್ಟ್ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಕೆ ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದು ಆ ಥರ ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ
ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇವಾಗ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಅದರದ್ದು ಸಹ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದುಂಟು ನಾನು ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ತುಂಬಾ ಜನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳುದುಂಟು ಈ ಮುಂಚೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈಗ ಬರ್ತದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಇದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅವ್ರು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನೋ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಡಯಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದ್ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಎಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಇವಾಗ ಅದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೆಂಟಾಲಜಿ ಇವಾಗ ಮುಂಚೆನೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕರಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾ ಏನೋ ಒಂದು ತೆಗ್ದ್ವಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇರ್ತು ಇವಾಗ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಈ ಗಡ್ಡೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಕ್ತ ನಾಳಗಳು ಅದ್ರ ಕರಳುಗಳು ಅದನ್ನು ಕೂಡಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪೇಷಂಟ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತೆಗೆದಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವಂತದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಮಾತ್ರ ಸಹ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಉಳಿತದೆ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಸಹ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗುಣಮುಖ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರಾಡಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಡಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗುಣಮುಖ ಈ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮುಂಚಿನ ತರ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೆಗೆದು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಭೇದಿಯು ಮೋಷನ್ ನೀರು ರಕ್ತನೇ ಹೋಗುದು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಅವರು ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೋದ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಒಂದ್ ಏನೋ ಒಂದು ಗುಳಿಗೆ ತಕೊಂಡು ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ
ಅಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಬಹುದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುವುದನ್ನ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವುದನ್ನ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಇಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಶನ್ ಹಾಗೆಯೇ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೀಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸರ್ಜರಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟ್ರಾಲಜಿ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮುಂಚೆನೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ನಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ ಇದು ಮುಂಚೆನೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದರಿಂದ ಪೇಶೆಂಟ್ಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಹ ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಬಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಇದೊಂದು ಶುರು ಆಗಿದೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ನಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ ನಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಿತ್ತ ಕೋಶ ಕಲ್ಲು ಅದನ್ನು ಕಿಯೋಲ್ ಆಗಿ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಜರ್ ಇದಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇಂದ ಕಲ್ಲು ಇದೊಂದು ಈ ಕರಾವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇಂದ ಕಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅದು ತುಂಬಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇದ್ ಕಲ್ಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರಳು ಜೋಡ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸರ್ಜರಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಈಗ ಇದೇ ಊರಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ವಾಲ್ ಇದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಪಾಮಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೀ ಹೋಲ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಆಗಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪೈಲ್ಸ್ ಇದು ಈಗ ಇವನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಪೈಲ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನಾವೀಗ ಕೆಲವಲ್ಲ ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರೋ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮೊದಲಿನ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಪೈಲ್ಸ್ಗೂ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡದೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡದೆ ಬರೇ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಪೈಲ್ಸ್ ಕರ್ಸುವಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಇರೋದು ಈ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಅನ್ನನಾಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇದು ಗುರುದ್ವಾರದವರೆಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕರಳು ದೊಡ್ಡ ಕರಳಾಗ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಕರಳಾಗ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಸರ್ಜರಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸರ್ಜರಿಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು ಇದು ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಎರಡ್ ಮೂರು ಟೈಪ್ ಸರ್ಜರಿ ಇರ್ತದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮುಂಚೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಈ ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ಸಹ ಮುಂಚೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಡಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಬರೀ ಒಂದು ಗಟ್ಟೆ ತೆಗಿಬಾರದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಅಕ್ತನಾಳಗಳು ಕರಳುಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ರಾಡಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು 
ರಿಕವರಿ ಆಗಲಿ ಮಾನಿಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲಿ ಒಂದೇ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ಎಷ್ಟೋ ಬೆಟರ್ ಎಸ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರೇ ಈಗಾಗಲೇ ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ಅದರ ಮೊತ್ತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಭರಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಆ ಪೇಟೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗುವುದಂತೂ ತುಂಬ ದುಬಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಇಂಥ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚಗಳು ಬೀರುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಥರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೌದು ಅದೇ ಈಗ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೇಷಂಟ್ ಬರೋದು ಬಡವರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅದೇನೆ ಈ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿನವರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಐಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಆದ್ರ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ವಾಜಪೇಯಿ ಅಥವಾ ರಾಜೀವ್ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯಶ್ರೀ ಭಾಗ್ಯ ಅದೇ ಸ್ಕೀಮಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಕೀ ಹೋಲ್ ಉದರ ದರ್ಶಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಸ್ಕೀಮಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಿಟಿ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು ಹೊಸತನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಲೇ ಇದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಎ ಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಈಗ ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಜರಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕರಳು ದೊಡ್ಡ ಕರಳಾಗಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಕರಳಾಗಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಓಪ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತಿತ್ತು ಅದೇ ಇವಾಗ ಅದೇ ಸರ್ಜರಿನ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಕೀ ಹೋಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಮುಂಚೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಲಿವರ್ ಈ ಕೃತದ ಲಿವರ್ ಸರ್ಜರಿ ಅದು ಒಂದು ಮೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸರ್ಜರಿ ಇವಾಗ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಮೊದಲೇ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಲಿವರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುವ ಆರ್ಗನ್ ಬರುವಾಗ ಅದು ಆ ಸರ್ಜರಿ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮು ತಗೊಳ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲು ಅಷ್ಟೇ ಉಂಟು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಆಗಿ ಬರುವ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಬೇರೆ ನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕರಾವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಜರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗುವ ಇಲ್ಲ ದೋಸೆಗೆ ಹೋಗುವ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಆಗಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ ಈಗ ಇಂಥ ಸರ್ಜರಿ ಈಗ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಆಗಲಿ ಲಿವರ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಕೀ ಹೋಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಈ ಕರಳುಗಳ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಲಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಜನರು ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಈಗ ಆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಇವಾಗ ಜನ ಜನರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಎಸ್ ಇವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಈ ತರ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಜನರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಅದು ಅದು ಆ
ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರೆಸುವಂತದ್ದು ಅದು ಅದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಕೊಡೋ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇರಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದ ಪೇಷಂಟ್ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬಡವರಿರಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗ್ಲಿ ಅದರ ನಂತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅಥವಾ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದಂತ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದೇ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಜಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಸರಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಏಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸಲಕರಣೂ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈಗ ಲಿವರ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವೀಗ ತರಿಸುವ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎ ಟು ಝಡ್ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅದೇ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಲಿವರ್ ಆಗಲಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲವು ಕಾಮನ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಈ ಒಂದು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರಾವಳಿ ಜನರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದೇ ಗುಣಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನೇ ಎಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾವ್ದೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಸಹ ಸರಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಶಯ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಇವತ್ತಿವರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಉಂಟು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಮುಂಚಿನ ತರ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅದೇ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ದೂಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತ ಪಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನೈ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರಿ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ